Tài tôi như ủ đi Khi vào đến hai cỗ quan tài Tôi cũng như muốn gục ngã Ngàn vạn lần không thể tin nổi Người đàn ông tôi yêu đang nằm ở đây Thế nhưng thân thể này của anh Thậm chí đã không còn nguyên vẹn Chỉ có sắc mặt bình yên như đang cười dáng vẻ mãi mãi hiền dịu như thế Tôi không sao kìm nổi nữa Và khóc như mưa Tôi đã ngất lịm đi Đến khi cả cơ thể thấy rung lắc chuyển động Mới có thể mở mắt Xung quanh không phải là nhà tăng lễ 198 Cũng chẳng có ai bên cạnh Chỉ thấy một màn đêm đen tối Tôi đã rất đau Cảm giác như có búa bổ Liền đưa tay lên định xoa Mới phát hiện ra Tay của tôi bị trói chặt Lúc này tôi mới định thần lại được Hóa ra chỉ là một cơn mơ Toàn bộ ký ức cũ ùa về Là tôi đi đón Sam Sau đó bị hai lực đánh rất mạnh Ở phía sau gáy Cuối cùng thì ngất đi Thế nhưng giờ tôi không biết tôi đang ở đâu Muốn mở miệng ra cũng thấy mồm bị dán đầy băng dính Chỉ nghe được những tiếng ú ớ Trong phút chốc tôi bỗng hoảng hốt Cố căng mắt xem đây là nơi nào Sau một hồi quan sát tôi kịp nhận ra Tôi đang nằm ở trong thùng sau của một chiếc xe Xe vẫn đang đi Đoạn đường dường như đầy sỏi đá Xe sóc liên tục Xe đi rất lâu Đi suốt cả một đêm dài không ngừng nghỉ Cuối cùng cũng dừng lại Khi cánh cửa xe mở ra Đôi mắt của tôi cũng trói lòa một thứ ánh sáng của đèn pin chiếu vào mắt Có tiếng người đàn ông cất lên Đưa tạm vào đây đã Cả người tôi bị trói chặt Hai gã đàn ông lôi tôi ra khỏi xe Đoạn đường dưới đất rất nhiều sỏi đá, lá mục Tôi không biết đây là nơi nào Cũng không biết hai người đàn ông này là ai Tôi không biết vì sao mình lại bị đánh ngất Cũng không biết tại sao lại bị đưa đến đây Đầu óc của tôi hỗn loạn như muốn vỡ tung ra Có cả ngàn trăm ngàn câu hỏi nhưng rốt cuộc lại không hề có câu trả lời Hai gã đàn ông đưa tôi vào một căn hầm tối tăm Ném tôi chẳng khác gì ném một con thú hoang vừa săn bắt được Toàn thân của tôi đau nhức Muốn gào lên kêu cứu Nhưng âm thanh chỉ dừng lại ở cổ họng Sau khi ném tôi xong Hai gã đàn ông đứng ngay trước cửa hầm Gã đàn ông có dâu châm điếu thuốc Giết một hơi rồi hỏi Bây giờ xử lý thế nào Ném xuống biển hay là ném xuống vực làm sao để giết được con đàn bà này Mà không liên lụy đến chúng ta Tôi nghe tới đây Cơ thể cũng run cầm cập Suốt hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời Khổ hạnh nào cũng từng trải qua Nhục nhã nào cũng chịu được Nhưng nghe đến chữ giết người Tôi gần như suy sụp đến cùng Mới ban chiều thôi tôi còn là mẹ của hai đứa Con thơ Là nhân viên của một công ty Thế mà lúc này đây tôi lại giống như một con cá sắp lên thớt Sắp bị người ta chém giết ngay cả cơ hội gặp lại con cũng không còn Tưởng chừng như một cơn ác mộng kinh hoàng Tôi ngàn vạn lần không dám tưởng tượng ra Một chuyện kinh khủng như vậy Khi ấy Dương điện thoại hỏi tôi Anh hỏi tôi Sam So có phải là con anh không Tôi còn chưa kịp trả lời Có sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ Rốt cuộc là vì sao Tôi ngước lên nhìn Những lời van vỉ cầu xin cho tôi một con đường sống Không thoát ra nổi Chỉ câm lặng trong cổ họng Lúc tôi tưởng như mình không còn bất cứ con đường sống nào nữa Thì gã đàn ông mặt xẹo Cất tiếng khàn khàn Giết người đền mạng Tôi ra tù vào tội quá nhiều rồi Nếu lần này chẳng may chuyện bị điều tra ra Tao sợ cái án của tao ấy Thành cái án tử mất Nhưng mà chúng ta nhận tiền rồi Nếu để nó sống sót quay về được Thì bằng công cốc à Số tiền lớn như vậy cơ mà Đổ ngu Tao có bảo để nó sống mà quay về đâu Nhưng mà cũng không thể giết Tiền của cô ta to thật Nhưng cái mạng ta vẫn to hơn Có nhiều tiền mà chết thì tiền làm chó gì Và lại cô ta cũng có bảo giết đâu Cô ta chỉ bảo là làm sao Để nó không bao giờ có thể quay trở lại được thôi mà Cô ta nói như vậy Là tính toán kỹ càng Nếu như giết nó mà bị điều tra ra Thì chỉ có tao với mày chịu tội Còn cô ta một chút cũng chẳng có dính dáng Thế nên để tao nghĩ cái đã Cô ta sao trong một giây bỗng nhưng tôi thấy mình không thể thở được Cô đoạn nói chuyện của hai gã đàn ông Cuối cùng tôi cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó Có người thuê hai gã này xử lý tôi Tìm cách không cho tôi quay trở về Biến mẫn vĩnh viết Biến mất vĩnh viễn Cô ta sao? Cô ta là ai chứ? Đầu tôi như một quả bom nổ tung ra Người tôi căm hận đến mức muốn giết tôi là ai? Dù cuộc tôi gây thủ thuốc oán với ai đến mức thấu xương thấu tủy Mà có thể ra tay tàn ác đến mức này Tôi nuốt nước bọt, cổ họng không khóc Gã đàn ông mặt sẹo ngẫm một lúc rồi nói tiếp Nhận tiền của cô ta rồi Mà mày nghĩ xem Người bỏ cả một khoản tiền lớn như vậy Để xử lý con đàn bà này 
khả năng ra thế phải kinh khủng lắm hoặc là có thế lực máu mặt phía sau lưng để con đàn bà này quay về thì không được giết nó thì cũng không xong tốt nhất bây giờ để tao liên hệ với mấy thằng buôn người bên chung ấy bán lại cho mấy thằng đó để chúng nó xử lý ra sao thì xử lý càng nghe tôi lại càng cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt cô ta có thể bỏ ra một số tiền lớn để thuê người xử lý tôi không cho tôi có cơ hội quay lại cô ta có một gia thế kinh khủng cô ta căm hận tôi người duy nhất mà tôi gây thủ trước oán người duy nhất có thể nghĩ đến lúc này chỉ có một người là lâm kiều như tôi còn nhớ câu nói cuối cùng khi gặp tôi trong quán cà phê chị ta đã nói tôi có rất nhiều cách để cô phải dừng lại nhưng tôi luôn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất mong cô hiểu những lời tôi nói tôi không thể tin nổi mà không phải là tôi không dám tin tôi không dám tin một người mang gương mặt xinh đẹp như vậy thánh thiện như vậy một người có những lời nói cử chỉ đáng ngưỡng mộ một người có học thức lại chỉ vì tình yêu có thể tàn ác đến mức này sao tôi không muốn tin nhưng giờ tôi không thể nghĩ ra được bất cứ ai nữa Chị Hoa có căm ghét tôi Thì chị ta cũng không bao giờ đủ bản lĩnh Và tiền bạc để làm chuyện này Trừ chị Hoa và chị Như Tôi làm gì còn ai để nghĩ tới nữa Thực sự chỉ vì tình yêu Mà chị Như có thể ác đến mức Táng tận lương tâm như vậy sao Chẳng lẽ đằng sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ kia Là tâm hồn của một con ác quỷ hay sao Hai gã đàn ông sau khi bàn bạc xong xuôi Thì nhìn tôi một lượt sau đó gã mặt xẻo Giết một hơi dài thuốc rồi nói với tôi Số mày hôm nay gặp được tao Nên chưa tận số Chưa gặp bọn khác là đời mày xong rồi đấy Nhìn mày cũng xinh đẹp, hiền lành Số cuộc là gây thù trúc án cỡ nào Mà để người ta muốn dồn đường cùng vào mày thế Hay mời cướp chồng cướp của nhà người ta Tôi không tôi muốn trả lời Muốn van xin Nhưng không có bất cứ cơ hội nào cả Hai gã đàn ông cũng dường như không muốn cho tôi nói Nên lại lắc đầu thở dài Y ra cũng cho mày một con đường sống Thôi thì sau dù không thể quay lại Việt Nam Nhưng có sống ở đâu thì sống Đừng nên đụng hay là tranh cướp Những thứ không phải là của mình làm gì Tao thấy cô ta có vẻ oán hận mày lắm đấy Chắc nỗi hận này rất sâu sắc Đến nỗi cô ta mới ra tay tàn nhẫn như vậy Càng nghe tôi lại càng thấy dùng mình sợ hãi Có lẽ chị Như cũng lờ mò đoán ra mối quan hệ Giữa Sam So Sợ rằng sự giảng buộc ấy Khiến chị ta và Dương không thể đến với nhau được nên mình làm ra những chuyện thất đức này sao Sống bao nhiêu năm trên đời Có lẽ bản thân chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện tàn ác Nên tôi không dám tin rằng Có những người coi mạng như cỏ rác như vậy Ban đầu tôi luôn nghĩ Chị như là loại người bản lĩnh Nếu như có muốn khiến tôi phải dừng lại Chị sẽ có cách cao thượng hơn Chứ không hẹn mọn thế này Hình như là tôi nhìn nhầm người Đánh giá sai người mất rồi Tôi biết mình sai Nhưng đây là cách mà chị như làm thì tôi không có phục Hai gã đàn ông đứng trước cửa hầm rất lâu Nhưng muốn ngẫm nghĩ thêm gì đó Một lúc sau Gã con dâu cất tiếng nói Nhìn con này xinh đẹp thế này Hay là hai chúng ta chơi chán Rồi hãy đem bán Tôi nghe tới đây Bỗng cảm thấy bàng hoàng sợ hãi Nhưng thật may là gã mặt xẻo lắc đầu đáp Đừng đụng vào nó Mà thích thì bỏ tiền ra mà đi chơi gái Còn người mà cô ta phải dùng số tiền lớn Để xử lý nó Có lẽ cũng chẳng phải là cái loại tốt đâu Tốt nhất đi là không nên đụng vào Thôi đi, tao đi liên hệ xem thế nào đã Bàn bạc xong xuôi mấy gã đàn ông cũng đi ra ngoài Tôi nằm ở trong hầm Bốn bề là bóng đêm Nỗi nhớ con cuộn dâng lên Giờ này không biết anh Sam so thế nào Không biết không thế tôi Hai đứa có khóc nhớ mẹ không Mới chỉ nghĩ tới đây tôi đã không kìm được nước mắt Nhớ đến quản thát cả ruột gan Tôi nhớ con một Thì có lẽ các con nhớ mẹ đến cả trăm ngàn lần Thế giới nhỏ bé của Sam So mấy năm nay quanh đi quẩn lại Chỉ có tôi Chỉ cần nhớ đến gương mặt hai đứa tôi đã cảm thấy mình không sao mà chịu nổi Tôi muốn về cùng với con Nhưng tôi phải làm thế nào đây Lúc này tôi sực nhớ đến lời Dương hỏi tôi cuối cùng Anh hỏi tôi Sam So có phải là con của anh không Tôi không biết bây giờ Dương thế nào Cũng không biết vì sao anh biết Sao tôi cũng không nghĩ được nhiều nữa Nhưng nếu anh đã biết Chỉ hy vọng anh sẽ thay tôi Chăm sóc cho con Tôi không biết mình đã nằm trong căn hầm tối bao lâu Mà tới khi hai gã đàn ông quay trở lại mở hầm Tôi mới nhìn thấy chút ánh sáng Lúc này không phải là hai Mà đến năm gã đàn ông đi vào Tôi mở mắt ra chưa kịp nhìn Đã bị lôi xuống Rồi tống thẳng lên một chiếc xe khác Xe lại dập dành qua thêm mấy con đường xa xôi Sau cùng xe dừng lại ở một bến tàu heo hút 
dường như đã trôi qua thêm cả một ngày trời lúc này cũng sầm tối xung quanh vắng lặng chỉ nghe được những tiếng dế kêu và tiếng sóng vỗ hai gã đàn ông xa lạ không phải là hai gã đầu tiên tôi gặp từ trên đầu xe nhảy xuống mở cửa phía sau rồi kéo tôi xuống ngay khi tôi vừa xuống xe cũng từ lăn bánh rồi đi khuất tôi rất muốn gào lên kêu cứu nhưng băng dính rắn chặt ở miệng nên có muốn cũng không thể kêu hai gã đàn ông đưa tôi lên một con thuyền nhỏ ấn tôi vào trong khoang máy nổ từ từ phát ra con thuyền cũng từ từ di chuyển trời đêm nay có ánh trăng vàng vạc chiếu xuống tôi nhìn theo dòng nước lặng lẽ trôi khi con thuyền càng lúc càng xa bờ tôi cũng nhận thấy cơ hội quay lại của mình càng lúc càng xa vời có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây nên tội ác chồng chất gì để kiếp này gánh chịu trăm ngàn tai ương như vậy khi con thuyền nhỏ đi được nửa đường một gã đàn ông mang cho tôi một bát cơm rồi tháo băng dính trên miệng của tôi ra dùng chiếc thìa to ấn cơm vào mấy ngày không được ăn cơm dù tâm trí của tôi không muốn ăn nhưng bản năng sinh tồn lại nhắc tôi phải ăn nếu không ăn tôi nhất định sẽ bỏ mạng vì đói dù cho cơ hội mong manh tôi vẫn phải tìm đường quay về mà để quay về giờ tôi phải tiếp tục sống trước đã sau khi nhét cho tôi ít cơm mấy gã đàn ông quay lại ngay lập tức bịt miệng tôi lại không cho tôi nói dù chỉ là một lời dù biết giữa đại dương mênh mông này tôi có gào thét cũng chỉ tổ tốn cơm tốn sức chứ không giải quyết được vấn đề gì nhưng vẫn dán chặt miệng tôi lại con thuyền vẫn tiếp tục di chuyển trên biển tôi không dám ngủ cố gắng mở to mắt để quan sát tôi muốn nhìn thật kỹ đường đi chỉ hy vọng rằng mình có thể có cơ hội quay lại hy vọng rằng trên đường đi sẽ có những cảnh sát hay công an chặn đường để đưa tôi quay về hoặc rằng là tôi sẽ cởi trói để chạy trốn sẽ được cứu giúp Thuyền đi 4-5 tiếng gần sáng cũng cập bến Trước khi lên thuyền Gã đàn ông kêu quan sát phía sau Sau đó mới lôi tôi lên thùng Một con xe tải khác Tôi ngồi trong xe Quan sát qua một lỗ hở Xe từ từ lăn bánh Đi thêm mấy đoạn đường thì cũng nhìn thấy Vài biển hiệu tiếng chung Tôi biết là mình đã bị đưa qua biên giới Chỉ là không biết cụ thể đây là nơi nào Bởi vì xe đi quá nhanh Lại thêm khe hở quá hẹp Cố gắng căng mắt Nhìn mấy chữ trên biển hiệu mà chỉ thấy chữ được chữ mất Đi qua biết bao con đường nhựa Cuối cùng xe đi thẳng vào một con đường đất gập ghềnh. Mặc dù tốc độ đi khá nhanh Nhưng tôi áng chừng cũng phải hơn một tiếng đồng hồ Xe cũng mới dừng lại Hai gã đàn ông ban nãy cũng nhảy xuống cửa xe Cởi sói và cởi cả băng dán trên miệng của tôi xuống Lúc này tôi cũng chỉ kịp nhìn thấy mình Đang đứng trong một cái sân rất rộng lớn Có kha khá người ăn uống ở đó Bên trong đèn lồng đỏ treo đầy còn có chữ hỉ hai bên cột nhà Hình như chủ nhà đang tổ chức đám cưới Nhưng thật kỳ lạ Bởi nếu là đám cưới thì đám cưới này rất nhỏ Chỉ giống như một bữa tiệc thôi Khi còn chưa hiểu sao mình lại được đưa vào đây Thì phía trong nhà một người đàn ông Độ 6-70 tuổi Mặc trang phục đám cưới của người chung Đi ra đứng nhìn tôi một lúc vẻ mặt rất hài lòng Sau đó đưa cho hai gã đàn ông kia Một sấp tiền rồi nói Được rồi được rồi tiền đây với vốn tiếng chung của mình tôi có thể nghe ra được người đàn ông này nói tiếng địa phương chứ không phải nói tiếng phổ thông lúc này tôi bất giác có một dự cảm chẳng lành giống như cuộc đời mình sắp trải qua một cơn đại hồng thủy ở phía trong nhà mấy người cũng đi ra rồi kéo tôi vào một cái buồng nhỏ để thay đồ vừa thay đồ cho tôi họ vừa nói chuyện với nhau có lẽ nghĩ tôi chỉ là một cô gái việt nam không biết tiếng chung nên họ không hề quan tâm mà nói chuyện rất tự nhiên tôi căng tay lên nghe và giờ cũng kịp hiểu ra Tôi bị mấy gã đàn ông bán đến đây Để làm vợ lẽ cho một ông già 60 tuổi Trong phút chốc tôi bỗng hoảng loạn Hệt như mình đang gặp cơn ác mộng Muốn vùng vẫy chạy ra ngoài Nhưng đám người kia đã giữ tôi lại Tôi gần như suy sụp hoàn toàn Có ai có thể nghĩ được ra được Một kịch bản kinh khủng thế này chứ Có ai có thể nghĩ được ra Bản thân có ngày lại phải gặp một cơn ác mộng thế này Tất cả mọi khổ đau Bất hạnh nhục nhã tôi từng trải qua Chỉ việc sao bị bệnh thì tất cả mọi việc, kể cả việc bị Việt đánh, kể cả việc bị dương xỉ nhục, kể cả việc bị chị Hoa đến công ty làm loạn, tôi đều có thể cắn răng mà chịu. Nhưng cơn mơ này kinh khủng quá, tôi không sao chịu nổi. Hóa ra trên đời này, thực sự có những người có thể bất chấp tất cả chỉ để tình yêu. Hóa ra tôi đã đụng nhầm người rồi đúng không? Đây có khác gì địa ngục, có khác gì sống mà không bằng chết. Sau khi thay bộ trang phục cô dâu, tôi bị lôi sảnh sảnh ra ngoài. Cả đám người xuống và đẩy tôi quỷ lại với lão già kia 
Lão già nhìn tôi với ánh mắt dâm dục Khiến tôi kinh hãi và tẩm lợm vô cùng Phía ngoài sân mấy lão già khác tấm tắc ngưỡng mộ Lão chưa lấy được con vợ lẽ xinh đẹp nhất làng Đúng là gái Việt Nam đẹp thật đấy Lão chưa à Cho chúng tôi liên hệ với mấy thằng ban nãy Để sau chúng tôi cũng kiếm được con vợ lẽ đẹp như lão Tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng Sau khi ép tôi làm lễ Đám người đem tôi vào một căn nhà nhỏ Trong căn nhà có một căn phòng nhỏ Họ đẩy tôi vào rồi khóa lại Bên ngoài kia đám người vẫn đang ăn uống Nhưng cửa khóa nên tôi không có cách nào để trốn ra Ban nãy tôi nhìn thấy trong căn nhà này Phía ngoài có một cửa sổ nhỏ Không hề có song chắn Nhưng giờ tôi bị khóa trong này không thoát ra nổi Nên chỉ có thể ngồi im trên giường Tôi ngồi trên chiếc giường đỏ thắm Vừa ngồi xuống đã nhớ Sam So đến mức khóc tức tuổi Khóc thương con, nhớ con Khóc thương cho chính bản thân của mình Và cả xương Tôi thực sự nhớ con vô cùng Nỗi nhớ không sao có thể kể xiết Sao con một ngày đã nhớ biết bao Thế vậy mà tôi đã đi cả mấy ngày Còn bao tháng ngày nữa mới có thể gặp lại Hay vĩnh viễn cả đời này chẳng thể gặp lại nữa Có biết bao nhiêu thứ ở Việt Nam đang chờ tôi Còn bao điều răng sở nhưng tôi đã không thể thực hiện tiếp được nữa rồi Rất lâu sau bên ngoài chỉ có tiếng cạch cửa Trời bắt đầu sẩm tối Tôi nhìn qua khe hẹp cũng thấy người ta hình như về cả chỉ còn vài người trong nhà đang dọn mâm Tôi ngồi lặng lẽ nhìn Đến khi lão già kia mở cửa ra Tôi ngước mắt lên nhìn là ta uống rất nhiều rượu Mùi rượu nồng nặc phả xa Vừa vào đến bên trong đã lao vào tôi như con hổ đói Đôi môi nhăn nheo dí thẳng vào cơ thể của tôi Cả người tôi run rẩy vì kinh tởm liền đẩy lão ra Thế nhưng càng đẩy Lão càng phấn khích đè cả thân hình lên người của tôi Túm lấy cái áo tôi như muốn xé toạc Trong giây lát Tôi như phát ngộ Dùng hết sức lực để lão ra Rồi nhanh như chớp Vớ lấy chiếc áo, chiếc giày cao gót bên dưới Điên cuồng đập vào hạ bộ của lão Lúc này tôi gần như không thể kiểm soát nổi bản thân của mình Tôi thật sự cảm thấy vô cùng bẩn thỉu Nhơ nhớp Lão giải bởi tôi đánh đau liền ngã vật ra Tôi không thể nghĩ thêm được gì Chỉ biết đập thêm năm bảy cái Khiến lão không thể đứng dậy được nữa Rồi vội vã chạy ra ngoài Chốt cửa phòng lại Bên trong lão già vẫn đang gào lên Lúc này tôi biết mình phải thoát khỏi đây lên tiền tay chốt luôn cả cửa nhà rồi vội vã đẩy cánh cửa sổ nhảy ra. Sau cánh cửa sổ là một vườn hoa. Tôi mặc kệ dẫm đạp qua từng lớp hoa chạy một mạch về phía trước. Khi ra đến đám rào nứa tôi bị mấy thanh cứa vào chân nhưng dường như tôi đã không còn quan tâm mặc kệ vết thương cứ thế mà dẫm qua rồi chạy như bay về phía trước. Con đường tối tăm mịt mù chẳng có chút ánh sáng. Tôi cứ chạy, chạy khỏi được nơi địa ngục này đã. Tôi phải về, nhất định phải về với Sam So. Đất dưới chân của tôi lạnh buốt nhưng người lại ướt đẫm mồ hôi. Không biết tôi chạy trong bao lâu, khi chạy tới gần một cánh đồng lúa đang mùa gặt. Cũng thấy phía sau rất nhiều người bước chân đang rồn rập. Tiếng mấy người Trung Quốc ồn ào hét lớn. Tìm nó, bắt lấy nó. Khi nghe đến mấy tiếng này, tim tôi như muốn ngừng đập. Mấy người phía sau như đến rất gần. Từng bước chân phía sau vừa dài vừa nhanh. Sức lực của một cô gái như tôi Dường như không đấu lại được Cô chạy cũng không thoát nổi Cuối cùng tôi không nghĩ được gì nữa Chu thẳng vào một bụi rơm rồi nằm yên xuống Đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Tiếng bước chân mỗi lúc một gần Tôi nhắm nghiền mắt Chỉ cầu xin ông trở cho tôi thoát khỏi kiếp nạn này Khi tiếng bước chân đến sát gần Tôi nghe được đám người nói với nhau Nó đâu rồi Vừa thấy bóng dáng nó ở đây cơ mà Không cần biết Bằng mọi giá phải tìm bằng được nó về cho lão chư Chị nhau ra đi tìm đi Nhanh lên Đến lúc này Ngay cả thở nhẹ tôi cũng không dám thở Đám người dường như sắp tàn ra Tôi tưởng mình sắp thoát được Thì đột nhiên một tiếng nói lại cất lên Mà khoan Tao thấy rõ ràng nó vừa mới ở đây thôi Chúng mày Lật tung chỗ này lên cho tao Từng đám cỏ đống rơm cũng phải lật hết Ngay tới đây tôi bỗng thấy tim mình như muốn nổ tung ra làm trăm mảnh Tôi đã cầu xin Nguyện ông trời hãy tha cho tôi một lần Thế nhưng dường như trời cao cũng không thấu Thứ đáng sợ nhất Chính là biết mình sắp rơi xuống đáy địa ngục Nhưng cũng không thể làm gì khác Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Từng đống rơm được lật lên Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng Của một ngọn đuốc chiếu vào Một gã đàn ông băm trợn nhìn tôi Rồi gặn lên bằng thứ tiếng trung kỳ quái Á à, à nó đây rồi Con này mày ăn gan hùm gan hổ hay sao Mà dám đánh lão chư rồi bỏ trốn Mà chết tới nơi rồi con à Đến đây thôi tôi cũng kịp hiểu kết cục của mình thế nào Đám người túm lấy tôi lôi sành sạch 
Mà cho tôi dãy rủa cũng không sao thoát ra nổi Khi về tới sân tôi bị ném thẳng xuống Cả đám người trong nhà ảo ảo chạy ra đứng vây quanh tôi thành một vòng tròn Tôi liếc mắt nhìn thấy lão sư bị mang lên nhà lớn Lão vẫn đang nằm liệt vừa ôm hạ bộ vừa gào lên Đánh chết nó cho ông Thằng Vĩ Đình đâu sao nó vẫn chưa về Ông đau đau chết mất thôi Lão vừa dứt lời Ngay lập tức gã băm trợn vung tay tát cho tôi một cái Bàn tay gã to lớn Chỉ một cái tát cũng khiến tôi xây sầm mặt mày Tôi chắp hai tay vào Ngước lên vốn định xin hãy tha cho tôi một mạng Thì gã lại vung tay lần nữa Từ mạch máu trong mũi của tôi vỡ ra Máu mũi tuôn ổng ổng Chưa kể tôi luôn nghĩ rằng Những chuyện kinh khủng thế này chỉ có ở trên phim Hoặc có thì ở một nơi xa xôi nào đó Thế mà có một ngày tôi lại rơi vào Không muốn tin cũng chỉ đành phải tin Bên trong nhà, vợ cả của lão chư cũng bước ra Bà ta khoanh hai tay trước ngực giọng lạnh tanh Đáng chết lắm Một con đàn bà Việt Nam mà không biết thân biết phận định bỏ trốn sao Nhà ta bỏ nhiều tiền của ra để mua mày thế mà mày dám bỏ trốn Đánh đi, đánh cho què cho cụt, liệt luôn cũng được Tôi nhìn bà ta vẫn không thể nghĩ rằng trên đời này Có những người có những tập tục cổ hổ lạc hậu như vậy một người vợ cả có thể chấp nhận cho chồng của mình lấy thêm vợ nữa. Số cuộc thì đám người ở đây đang ở thế kỷ bao nhiêu vậy chứ? Chế độ phong kiến đã kết thúc quá lâu rồi. Cơ sao nơi này vẫn sống chẳng khác gì thời xưa. Bà vợ cả nói xong thì hất hàm ra hiệu cho gã băm trợ đánh tôi tiếp. Lần này gã không dùng tay nữa mà rút cái thắt lưng ra trên người quất thẳng vào tôi. Một tiếng phút, xen lẫn cả tiếng gió. Da thịt của tôi bỏng sát, đau đớn. Thêm một lần quất nữa, rồi lại một lần nữa. Chiếc roi ra như bóng ma lớn vẩn vẩn xung quanh tôi Mỗi lần đánh tôi cảm giác như mình sắp tan xương nát thịt Gần cốt cũng như vỡ vụn ra Thỉnh thoảng chiếc roi lệch nhịp cút thẳng vào mắt của tôi Đầu óc của tôi choáng váng như có ngàn con đom đóm bay xung quanh Tôi không còn nhìn ra các đàn ông Chỉ thấy mùi máu tanh tuổi khắp mặt Khắp người Từng cái quất đầy lực khiến tôi đau như chết đi sống lại Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời cũng chỉ thấy một màu đen Nỗi đau thể xác của nỗi đau tinh thần giải vò tôi như muốn chết Ở nơi xa xôi nào đó Xem sao của tôi thế nào rồi Ở nơi xa xôi ấy Dương có đi tìm tôi không Anh đã nhận con chưa Xem sao có khóc về nhớ tôi không Bệnh tình của sao thế nào rồi Việt đã tỉnh lại chưa Có cả trăm nỗi đau rằng xé Ngàn vạn câu hỏi nhưng tôi chỉ bất lực Tuyệt vọng mà vùng vẫy ở nơi này Có lẽ hôm nay tôi sẽ chết Sẽ bỏ mạng ở chốn xa xôi này sẽ vĩnh viễn chẳng ai tìm ra được tôi Tôi sẽ biến mất trên cuộc đời này Như hạt cát giữa sa mạc Đây là địa ngục trần gian Tôi cảm tưởng như mình sắp không còn sức chịu đựng được nữa rồi Đám người xung quanh thế tôi Như sắp ngất đi Nhưng không một ai cứu giúp Tất cả đều dùng những ngôn từ kinh khủng Để chửi bới nhục mạ tôi Mạng người ở nơi này thậm chí là còn chẳng bằng mạng của một con chó Đám người ở đây chỉ coi tôi như thứ cỏ xác Tôi gần như không thể mở mồm nổi Bị đả kích tinh thần lẫn thể xác đến mức đầu óc đờ đẫn Gã đàn ông băm trợn kia vẫn không tha cho tôi Khi tôi gần lịm đi Gã dựng tôi dậy mà quất Tôi cảm nhận được máu trên người đã hỏa lẫn Với cả chiếc áo đỏ đang mặc Màu máu đỏ tươi giống như chiếc đèn lồng treo cao Người tôi như muốn tê liệt Trong đầu nhắc tôi phải cố gắng sống Nhưng tôi lại thấy cái chết đến thật gần Lúc này tôi bỗng thấy Căm hận tột cùng Tôi hận đám người ở đây Một thì hận người bán tôi vào đây trăm nghìn lần Cuối cùng khi tôi tưởng mình sắp rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục Thì có tiếng người cất lên Cậu Vĩ Đình, cậu Vĩ Đình về rồi Gã băm trận lúc này mới dừng tay một chút hỏi bà vợ cả Có đánh nữa không ạ? À? Đánh đi, đánh chết cũng được Lão chư không thiếu tiền Con này chết thì mua con khác Gã băm trận Vùng roi lên Nhưng chưa kịp đánh thì tiếng một người đàn ông trẻ cũng cất lên Vừa về tới nhà đã nghe thấy từ chết Ai chết thế? Đánh chết ai? Tôi cố mở mắt ra thấy một người trông rất cao Nhưng bởi đôi mắt đã nhạt nhòa Nên không thấy mặt Bà vợ cả thì lùi lại dịu dàng nói Vĩ Đình, con đấy hả? Con ô này nó dám đánh bố con thành ra thế này đấy Rồi dám bỏ trốn Mẹ đang dạy cho nó một bài học thôi Cô ta là ai? Bảo gì mà đánh cho thân tàn ma dại thế này? Cô ta là vợ lẽ của bố con đấy thôi có nói bao nhiêu lần rồi mà mọi người vẫn không chịu hiểu ra Lấy vợ lẽ là vi phạm pháp luật Mọi người bị làm sao thế Đón đánh ra ra đông nỗi này chứ Mọi người coi trời bằng vung đi à Phía trong nhà tiếng lão chưa cất lên Cho mày ăn mày học 
Đi lên phố sẽ dạy đòi bố mẹ mày đấy à Mà lâu nay cái làng này vẫn cứ sống như vậy Lão tứ còn ba vợ kia kìa Tao lấy thêm vợ mà không được sao Ai bảo mẹ mày chỉ đẻ được mỗi một mụn con Giờ mày xuống phố đi làm ấy, Ở nhà nêu người buồn đến chết Tiền của nhà này không có thiếu Mày không cần đất đai tiền bạc Thì tao phải đẻ thêm vài đứa Để giữ cơ ngơi chứ Bố, bố đừng so mình với người ta Đến tầm tuổi này rồi Còn con cái cái gì Mày đừng có mà nói càn Đừng cậy mình học cao hiểu rộng Rồi mang cái triết lý của cái đám phố chúng mày về đây Mày nên nhớ nhá Cái làng này bao năm vẫn thế Mày nên nhớ bao năm qua tao vất vả nuôi mày ăn học thế nào Bảy năm mày học y tốn bao nhiêu tiền của rồi đấy Công ơn sinh thành dưỡng dục Mày phải ghi nhớ cho rõ Tao đang đau Vào xem rồi kê cho tao ít thuốc nào Người đàn ông tên là Vĩ Đình nghe vậy Thở dài một tiếng Rồi quay sang gã đàn ông băm trợn nói Không được đánh cô ta nữa Cô ta mà chết ở đây thì to chuyện đấy Lấy người ta về làm lẽ mà đối xử với người ta thế này sao A Tam Đưa cô ta về buồng trước đi Bà vợ cả nghe vậy thì rít lên Không được Nó định bỏ trốn đấy Không thể đưa về buồng được Nhốt nó vào trong kho đi Vĩ Đình Mấy chuyện trong nhà con là phận con cái Đừng có đòi tự mình sắp xếp Nếu không bố con điên lên ấy, Thì ngay cả mẹ cũng vạ lây đấy Và xem bố con thế nào đi Người đàn ông tên là Vĩ Đình Lại thở thêm một tiếng nặng nề Có lẽ cũng không dám cãi lời bố mẹ Nên đi vào trong nhà lớn Tôi được cô gái tên là A Tam Đưa vào một cái kho tối tăm rồi khóa lại Xung quanh kho chẳng có giường chiếu gì Chỉ thấy chất đầy lúa gạo Tôi nằm co quắp ở trong kho Nước mắt cũng tuôn rơi qua hai bên thái dương có những đau khổ, có những bất hạnh đã trải qua Nhưng rồi giờ đây tôi cũng mới nhận ra rằng Ít ra những đau khổ bất hạnh ấy vẫn hạnh phúc hơn ở nơi địa ngục trần gian này Tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà Mà ướt đẫm Tôi nhớ Việt Nam, nhớ con Và nhớ cả Dương Phải, tôi nhớ cả Dương nữa Ngoài nỗi nhớ xăm so ra thì tôi lại nhớ cả anh Bốn năm đã qua Trong một ngày tuyệt vọng, bất lực, khốn khổ đến chết thế này Tôi có nhớ anh một chút cũng không có gì quan trọng phải không Quãng thời gian vui vẻ nhất Hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hóa ra lại chỉ có một trong hồi ức mà thôi Cuối cùng bởi vì những vết thương da thịt chẳng chỉ tôi cũng thiếp đi Trong cơn mộng tôi lại mơ đến một chiếc mơ rất sang dở ban nãy Mơ thấy những ngày cách đây rất nhiều năm Trong nhà tang lễ 198 năm ấy Lễ tang của Duy diễn ra trong nhà tang lễ 198 Cùng người đội trưởng của mình sự hy sinh của Duy quá đột ngột Bởi vì quá suy sụp Tuyệt vọng tới mức Mất hết lý trí Nên tôi gần như không thể nhớ ra bất cứ điều gì Tôi chỉ nhớ Thi hài của Duy được người đội trưởng đưa về lễ trang nghiệt sĩ Còn lại tất cả mọi thứ tôi đều không hay nhớ Lúc ấy tôi chỉ nghe mang máng Mẹ của Duy khóc ngất trong tang lễ Sau cùng phải nhập viện Thế nhưng gia đình của Duy vô cùng kiến tiếng Sau đó tôi gần như không có thêm bất cứ thông tin gì Ngay cả những người đồng đội của Duy cũng không biết hoặc có thể có người biết Nhưng chưa từng ai tiết lộ bất kỳ điều gì với tôi Sau khi Duy mất Tôi sống như một kẻ vô hồn Mặc dù luôn tự nhủ rằng Anh hy sinh cao đẹp như vậy Nên tôi phải tự hào Nhưng nỗi nhớ thương của mình Khiến tôi không thể nào chấp nhận được sự thật ấy Suốt hai năm trời tôi vẫn không thoát ra nổi nỗi đau ấy Chỉ biết lao đầu vào học Thậm chí là còn đăng ký thêm rất nhiều môn học khác Để thời gian kéo dài thêm một năm nữa bởi vì ngoài học ra tôi gần như không thể làm gì khác Thế nên thành tích học tập của tôi cũng rất tốt Tôi ngỡ rằng mình sẽ mãi như vậy Sẽ mãi sống trong nỗi đau tuyệt vọng ấy cho đến khi tôi gặp Dương Lần đầu tiên tôi gặp Dương là sau hơn 2 năm ngày duy mất Cũng là sinh nhật một người bạn cùng lớp Vì suốt hơn 2 năm nay tôi luôn sống trong u ám Chầm mặc như xác chết Nên hôm ấy cái trang bạn cùng phòng Lôi tôi ra ngoài bằng được Dù tôi không hề muốn đi cái trang tự tay trang điểm cho tôi Thay quần áo cho tôi và nói với tôi rằng Đừng mãi phí hoài tuổi xuân như vậy Đừng chìm đắm trong quá khứ Đến thế Duy ở một nơi xa xôi Không muốn tôi phải sống như vậy Duy muốn tôi vui vẻ, hạnh phúc Chứ không phải là sống mà như chết Cuối cùng giữa sự thuyết phục của nó Tôi cũng phải đi Tiệc sinh nhật được tổ chức trong một quán bar rất lớn ở thủ đô Tôi bị đám bạn kéo vào trong Nhưng thực sự trong lòng cảm thấy lạc lõng Nên chỉ biết ngồi uống rượu một mình đó là lần đầu tiên tôi uống rượu Uống rất nhiều Uống như muốn chết đi sống lại Uống cho vơi nỗi nhớ đầy vơi Tôi cứ ngồi một mình uống như vậy Vừa uống vừa nhớ duy Nước mắt lại tuôn rơi Sau cùng uống nhiều đến mỗi Đầu óc cũng choáng váng phải vào nhà vệ sinh Rửa mặt cho tỉnh táo lại 
Giờ mở xong tôi đi ra ngoài Khi đi qua cái bàn nhỏ một góc rất kín Không ai ra vào Tôi đột nhiên sững lại khi gặp Dương Dương rất giống Duy Thật ra anh không giống Duy hoàn toàn Nhưng bởi có rượu trong người Nỗi nhớ Duy lại quá nhiều Nên tôi gần như không phân biệt nổi Hoặc bởi nhớ thương quá nên tôi đã coi anh là Duy Lúc tôi đã hỏa lên khắp Nước nở lao vào ôm lấy anh Vừa ôm vừa luôn miệng hỏi anh có nhớ tôi không Thế tôi như vậy thì anh hơi trao mày Nhìn mấy ngón tay đang níu chặt góc áo mình gỡ ra Nhưng tôi chẳng còn chút lý trí nào Chỉ mặc định anh là người đàn ông tôi yêu Người đã bỏ tôi đi đến một nơi rất xa Níu chặt áo anh Có chết cũng không buông Không còn biết anh cố gắng thế nào Nhưng ngón tay tôi vẫn cố siết trắng bệch Bởi tôi sợ nếu buông ra tôi sẽ vĩnh viễn mất đi Không bao giờ nhìn lại được bóng dáng quen thuộc lần ấy nữa Dường càng ra sức gỡ tôi Tôi lại càng ra sức Giữ lấy Cuối cùng anh chỉ đành chịu thua tôi để mặc tôi ôm mình Tôm anh khóc chán chê Sau cùng ngước mặt lên Dãy ánh đèn mở ảo trong quán bar Tôi thấy gương mặt anh hiện lên rõ nét Quả thực nếu nhìn ở góc này Anh giống duy vô cùng Tôi đưa tay lên gương mặt của anh Cuối cùng không sao kìm nổi Nhớ lên hôn anh Tôi vừa khóc vừa hôn người mà tôi cho là duy Tôi nhớ anh biết trường nào Nhớ gương mặt này biết trường nào dù ở trong giấc mơ của tôi Anh chưa bao giờ rõ ràng thế này Nụ hôn không mang vị ngọt ngào Mà mang đầy nỗi đau đớn chất chồng Trong lòng của tôi liên tục gọi tên Duy Nhưng cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào Đã có biết bao nhung nhớ Bao khát khao Đã có biết bao thương đau Bao xót xa Thời gian không quá xa cách Nhưng âm dương cách biệt Đã trở thành con sông không thể vượt qua Lúc tôi mới nhận ra rằng Tất cả mọi thứ trên đời này Không gì đau đớn bằng âm dương chia lìa là cơn đau không thể cắt Là nỗi nhớ mãi mãi không thể quên Thấy tôi hôn mình Dương đẩy tôi ra Nhưng cũng giống như lúc tôi ôm anh Càng đẩy tôi càng ra sức giữ chặt Giống như kẻ sắp chết Vớ được sợi dây hy vọng mong manh Hôn anh đến điên dại và cuồng si Hôn đến nỗi trời đất như sụp đổ Như mây chiều tan, thủy chiều rút Sau cùng có lẽ bởi vì anh cũng uống nhiều rượu Nên không cần, không thể kiểm soát nổi bản thân mình Đáp trả lại nụ hôn Một cách mãnh liệt Cuối cùng cả tôi và Dương như mất đi lý trí Tôi chỉ nhớ là Dương đã đẩy tôi ra xe Chiếc xe phóng đến một khách sạn hạng sang Sau đó mọi chuyện tiếp diễn thế nào Tôi không nhớ ra nổi Sau hôm sau tỉnh lại Tôi thấy Dương đã dậy từ bao giờ Dưới tấm đệm trắng Những vệt máu tươi Tôi nhìn Dương cũng kịp nhận ra là anh Anh không phải là Duy Lần đầu tiên đời con gái của tôi không phải cho đêm tân hôn Trao cho Duy như tôi đã hứa Mà lại trao cho một kẻ xa lạ chỉ mang hình dáng giống hệt với Duy Dương đứng lặng lẽ bên cửa sổ Đứng rất lâu Cuối cùng trầm mặc nói với tôi rằng Chuyện đêm qua là do bản thân anh không kiểm soát nổi mình Do anh uống quá nhiều rượu Do thú tính trong người anh bộc phát Cũng không nghĩ lại cướp mất sự trinh sáng của tôi Thế nên anh muốn có trách nhiệm với tôi Tôi hỏi Anh hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh không Tuy giờ có thể là chúng tôi chưa yêu nhau Nhưng anh cũng không muốn quất ngựa truy phong anh muốn tôi đồng ý ở cạnh anh Tôi nhìn Dương Quả thực là lúc ấy tôi không hề yêu anh Nhưng vì anh rất sống duy Tôi giống như một kẻ chết đuối vớ được Cọc chơi vơi giữa dòng nước Nỗi đau rằng xé suốt hai năm nay Như được xoa dịu Bởi vì gương mặt giống với người mà tôi yêu Cuối cùng tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh Bởi vì anh mang bóng dáng của duy Hay nói chính xác hơn Tôi coi anh như người thay thế của duy sau này khi yêu Dương một thời gian tôi mới biết tên đầy đủ của anh là Lưu Hoàng Dương Không hiểu sao tôi lại có một chút lấn cấn Ngoài vẻ bề ngoài giống Duy Hai người họ còn cùng họ Lưu với nhau Nhưng rồi vì Dương và Duy bằng tuổi nhau Lại khác ngày tháng sinh nên tôi cũng gạt đi Nếu là anh em song sinh Chắc chắn là phải sinh cùng ngày cùng tháng Cùng năm Nhưng Duy và Dương lại cách nhau 10 tháng lần Nên tôi vẫn mặc định rằng Họ không có mối quan hệ gì với nhau cả Giống nhau hay cùng họ Cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi Trên đời này chẳng phải người giống người không hiếm sao Khoảng thời gian ở cạnh xương Tôi dần thấy mình như được kéo ra nổi Khỏi nỗi đau buồn trầm uất Vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn Sau hai năm chôn chặt mình xuống nấm mồ cùng Duy Dương khác với Duy Anh không mang vẻ dạng dỡ như Duy Mà trầm tĩnh hơn Ít thể hiện tình cảm của mình Cũng ít nói với Duy Nhưng anh giống Duy ở một điểm Anh rất tốt với tôi anh đối xử với tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất Nhường nhịn tôi Và tôi luôn cảm thấy Dương rất yêu tôi Bất cứ điều gì tôi thích Bất cứ cái gì tôi muốn Bất cứ mong mỏi gì của tôi Dương đều đáp ứng cho tôi Và Dương còn giống duy một điểm Anh ít khi tiết lộ về gia cảnh của mình cho tôi 
Ban đầu thấy anh đi xe sang tôi có hỏi Anh chỉ nói là đang điều hành một công ty nhỏ Có gia đình của anh cũng chỉ hơi có điều kiện một chút thôi Lúc ấy tôi cũng ngây thơ cho rằng anh là mẫu người giỏi giang Lập nghiệp sớm nên có sự nghiệp ổn định hơn so với những người bằng tuổi Yêu được anh quả thực là may mắn của tôi Tôi và Dương cứ thế ở cạnh nhau Giống như mưa rầm thấm lâu Dưới sự kiên nhẫn, yêu chiều, sùng ái của Dương Tôi nhận ra tôi không còn coi anh là người thay thế Duy nữa Tôi nhận ra anh là anh Anh không phải là Duy Tôi nhận ra tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh Khi anh chính là anh Chứ không phải là anh có vẻ bề ngoài giống với Duy Và rồi tôi đã yêu Dương Khi tôi thật sự yêu anh bằng cả trái tim Còn với Duy tôi không quên Mà chỉ cất toàn bộ kỷ niệm Của mối tình đầu răng giờ ấy Vào nơi sâu nhất trái tim của mình Tôi và Dương yêu nhau gần một năm rưỡi Cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm của tôi Dành cho anh ngày một lớn Khác với những ngày đầu ở cạnh anh Tôi đã yêu anh một cách sâu đậm Và rồi dưới sự thuyết phục của anh Tôi đã chọn sạn chọn sang Sống cùng với anh Trước khi tôi tốt nghiệp chỉ vài tháng Hàng ngày Dương đi làm tôi đi học Tối về chúng tôi cùng nhau ăn cơm Cùng nhau trò chuyện giống như một gia đình nhỏ Tôi đã nghĩ rằng Ông trời không hề bất công Ý nhất cũng cho tôi được một người đàn ông yêu mình Sau mối tình đau khổ dở sang Thế nhưng tôi lại không hề biết Tất cả mọi bất hạnh mới chỉ bắt đầu khi tôi chuyển sang sống chung với Dương được hơn 3 tháng Một buổi sáng chủ nhật Dương đi công tác Tôi còn đang ngủ nướng thì có tiếng chuông cửa Tôi còn tưởng là Dương quên gì Vội ra mở cửa Vừa mở cửa tôi bỗng khựng lại khi thấy một người phụ nữ Trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng Tôi đã có cảm giác lo sợ Bà vào nhà của Dương rất tự nhiên Ngồi xuống ghế sofa Nhìn tôi một lượt rồi nói Cô là người yêu của thằng Dương à Dạ vâng Bác là Tôi là mẹ của thằng Dương Bà nãy tôi cũng đã đoán lờ mờ Đây là mẹ của Dương Nay nhìn lại mẹ anh lần nữa Càng lúc càng cảm thấy gia cảnh của Dương Không thể nào gọi là có điều kiện chút thôi được Yêu Dương đã một năm rưỡi trời Nay mẹ anh đến tìm tôi Tôi thật sự vô cùng hoang mang Lúc ấy tôi nghĩ Có lẽ gia đình của Dương thật sự rất giàu có Còn tôi chỉ là một con khối rách áo ôm Hôm nay bác gái tìm đến tôi Là mong muốn tôi dừng lại con trai bác phải yêu và cưới một người môn đang hộ đối, phù hợp với anh hơn tôi. Thế nhưng tôi lại không hề biết được rằng, đúng là bác gái yêu cầu tôi dừng lại như tôi nghĩ. Nhưng ngoài lý do mà tôi nghĩ đến, còn một lý do khác nữa, cũng là lý do khiến tôi hoàn toàn không cách nào để ở bên cạnh Dương thêm nữa. Sau khi giới thiệu về mình, bác gái nhìn chằm chằm tôi rất lâu, cách nhìn đầy phức tạp, xen lẫn cả chút thất vọng, rồi cuối cùng bác gái cười nhạt nhạt nói. Cô giỏi trông gầy hơn trước kia rất nhiều Nghe tới đây tôi hơi khựng lại Rồi hỏi Bác biết cháu ạ à? Tôi đã từng nhìn thấy cô trong nhà tăng lễ 198 Ngày mà con trai cả của tôi đã hy sinh Khi làm nhiệm vụ Vừa nghe tới câu này Tôi bỗng đứng bất động Toàn thân sững sờ như có một gáo nước lạnh tạt qua Lời nói sắc lạnh như dao Không hề mang chút ý tứ đùa Càng không giống lời nói dối Tôi cảm tưởng như mình lại rơi vào cơn ác mộng năm nào Trên đầu có hàng ngàn tia chớp Đang ập đến Khi mơ tới đây tôi cũng giật mình tỉnh dậy Bởi tiếng cạch cửa bên ngoài Cả người của tôi đau nhức Vì vết thương ngày hôm qua Nên không thể ngồi dậy Chỉ có thể mở mắt ra nhìn Lúc này mới sực nhớ ra Mình vẫn đang ở một nơi cách Việt Nam rất xa xôi Bên ngoài cô gái tên A Tam Hôm qua đưa tôi vào đây Đang bước vào sau đó cúi xuống cho tôi mấy cái bánh bao xá xíu Một vị thuốc kháng sinh Một lọ thuốc bôi và cốc nước rồi nói Cô uống hai viên sau ăn Thuốc bôi vào vết thương hở Thuốc này là cậu vĩ đình cho cô Nhưng khi nói tới đây A Tam chắc cũng mới nhớ ra tôi là người Việt Nam Và nghĩ tôi không biết tiếng Trung Nên ra hiệu cho tôi cách uống thuốc Xong xuôi cô ấy đi ra ngoài lẩm bẩm Rõ khổ Cũng may cậu vĩ đình nói Ông chủ bị thương phải 3 tháng nữa mới phục hồi được không thì với vết thương của cô thế này Ông chủ mà đè cô ra Thì cô chết chắc luôn Tôi nằm lặng lẽ trong kho Nhìn mấy chiếc bánh bao xá xíu Cổ họng khô không xoan nuốt nổi Nhưng giờ đây không nuốt tôi cũng phải cố nuốt Thân tàn ma dại cũng chỉ có cách phải sống Bởi tôi vẫn luôn hy vọng Hy vọng có ngày được trở về Dù cho tia hy vọng ấy Hết sức nhỏ nhoi Chính vì mong muốn được sống Mong muốn được thoát khỏi nơi này Quá mãnh liệt nên bản năng sinh tồn của tôi cũng nhắc tôi phải cố gắng lên, cố gắng thật nhiều. Tôi bị nhốt trong kho đến ngày thứ 10 thì được đưa về căn nhà nhỏ ban đầu. 
Vết thương trên người nhờ thuốc của người đàn ông tên Vĩ Đình đưa cho nên không bị viêm nhiễm gì. Lúc về phòng tôi cũng thấy Vĩ Đình đang chuẩn bị đồ để đi lên phố. Thấy tôi từ dưới kho lên, cậu ta sượt nhìn qua tôi một lượt, sau đó không biết thế nào, lại quay lại, nói với lão sư gì đó, rồi mới rời đi. Sau khi Vĩ Đình rời đi, tôi nằm phòng nghe mọi người nói chuyện với nhau. Tôi biết được Vĩ Đình là con trai duy nhất của lão sư. Vĩ Đình cũng là người duy nhất trong làng này đỗ đại học và đang làm bác sĩ trên phố. Có lẽ thế nên cậu ấy hiện đại hơn so với người dân ở đây. Có điều đối với chuyện tôi bị lấy làm lẽ, cậu ta không phục. Nhưng có lẽ cũng chẳng có cách gì giúp tôi. Tôi cũng không hề mong chờ. Tôi khẽ thở dài. Cửa sổ căn nhà này cũng được đóng xong sắt lại. Như vậy có nghĩa là tôi không thể trốn thoát theo lối này nữa rồi. Mà ở đây nhà trên nhà dưới rất đông. Giờ muốn trốn cũng gần như hết cách. Khi còn đang nghĩ xem làm cách nào để thoát được khỏi nơi này thì lão chưa cũng xuống. Sau 10 ngày, thần sắc lão tốt hơn rồi nhưng vẫn phải chống gậy. Lão mang xuống cho tôi năm bộ quần áo lụa một ít vòng ngọc trai rồi ngồi cạnh nắm lấy tay của tôi. Tôi cảm thấy lợm giọng và buồn nôn. Nhưng lần trước đánh lão đã bị ăn một trận đòn thập tử nhất sinh nên tôi không thể phản kháng lại. Chỉ để kể lão đụng chạm, dỗ dành bằng thứ tiếng địa phương kỳ quái mà tôi nghe cũng cảm thấy ghê tởm. Dù sao lão cũng chẳng làm được gì quá hơn bởi phần hạ bộ của lão theo A Tam nói thì cũng ba tháng mới phục hồi được. Sau khi lão sư lên nhà lớn A Tam cũng xuống ra hiệu cho tôi Lên nhà lớn ăn cơm Từ hôm tới đây đến giờ Có lẽ lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm đàng hoàng Khi bước chân lên đến hiên Đột nhiên ấm trà nóng từ đâu Bay vụt thẳng lên bả vai của tôi Rồi rơi xuống đất vỡ tan tành Hơi nước bỏng sát Tôi khẽ kêu lên Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì Bà cả đã chạy ra Rồi đưa tay vỗ vỗ vai của tôi Nói vọng vào trong Ôi tôi xin lỗi Tôi hất nước mà nhỡ tay khiến ấm trà bay vào cô ta. Lão trừ lúc này cũng chạy ra, thấy tôi bị ấm trà nóng rội vào. Lão vội vã ra phía sau nhà, gọi A Tam lấy nước lọc nguội. Trong lúc lão trừ còn đang tìm A Tam, bà vợ cả cũng nhìn tôi, khóe môi nhấc lên một tiếng, rồi dùng gót nhọn của giày đạp thẳng vào chân của tôi, sau đó dùng lực xoay rất mạnh. Từng cái xoay của bà ta khiến xương của tôi như muốn gãy ra, bàn chân đỏ lựng lên, máu cũng dỉ ra đau điếng người. Vết thương cũ còn chưa lành Nên lại bị bà ta hành hạ thế này Tôi gần như không chịu nổi Vừa xoay bà ta vừa nghiến răng Rít lên nho nhỏ trong miệng Vừa đưa tay lấy hết sức Và mạnh lên mặt của tôi Còn đĩ này sao không chết luôn đi Cái vả của bà ta khiến đầu óc của tôi quay cuồng Phía dưới chân bị đau Cố rút chân ra Nhưng bà ta ngay lập tức đưa nốt gót nhọn bên kia Đặt bên chân của tôi rất mạnh Khiến tôi chỉ có quỵ xuống Rồi hét lên một tiếng lớn Bà ta thấy tôi hét, có lẽ sợ lão sư nhìn thấy nên rút chân ra, nhưng bàn chân của tôi cũng như muốn liệt. Và lúc này tôi cũng mới dần hiểu ra, bà vợ cả chấp nhận lão sư, cứ tôi về làm vợ lẽ chỉ là vẻ bề ngoài. Còn trong lòng bà ta, ghen nỗi, ghen tuông, hậm hực mà chỉ biết chút lên tôi. Quả thực những ngày sau đó, tôi liên tiếp bị bà vợ của lão sư hành hạ đến mức sống không bằng chết. Mỗi khi con lão sư hay người khác thì không sao Nhưng chỉ cần có tôi với bà ta Thì khi đánh, khi tát Có lúc còn nứa rạch lên lưng của tôi Lên bụng, lên chân của tôi Gần như không ngày nào là tôi không bị thương Muốn thoát ra cũng không thoát nổi Chỉ có thể cắn răng chịu đựng Có lẽ đời này kiếp này Tôi sẽ phải chôn vùi cuộc đời của mình Ở một nơi dã man thế này Buổi sáng ngày thứ 38 tôi bị bán đến đây Cũng là khoảng độ gần một tháng rưỡi Tôi rời xa xăm so khi vợ ngồi dậy, bà vợ cả cũng xuống buồng, bà cho tôi mấy cái vào mặt, chỉ vì hôm qua lão sư lại mua cho tôi một cái vòng vàng. Tôi bị bà ta đánh, máu miệng cũng tuôn ra, cô hét lên mấy tiếng lớn nhưng không có một ai cứu. Hóa ra sáng nay, lão sư và đám người trong nhà đã đi lên khu nông trại ở rừng, sáng mai mới về. Nhà chỉ còn bà ta với A Tam nên không có ai cứu được tôi. Bà ta tát xong có lẽ vẫn chưa thỏa cơn ghen nên nhảy bổ xuống bếp. Cầm cái kéo lên Định lao và cắt phăng mái tóc của tôi Có điều khi vừa cầm lên Phía bên ngoài tôi nghe tiếng A Tam cũng khẽ chào Cậu Vĩ Đình về rồi đấy ạ à? Bà vợ cả nghe tới đây Cũng dừng tay lại Chắc là không muốn con trai nhìn thấy cảnh này Nên ném cái kéo vào trong gầm giường Rồi chạy ra hỏi Vĩ Đình về rồi à Mẹ tưởng chiều con mới về Con nghỉ qua mùng 2 Tết chứ 
Tôi không biết Vĩ Đình đáp gì Chỉ thấy bà vợ cả cũng đi lên nhà lớn cùng với A Tam Vĩ Đình đi qua chỉ khẽ liếc tôi một cái Sau đó nằm ở giường nhà lớn Ngủ ở bên trên đó Lúc này tôi cũng vội vã chui vào gầm giường Nhặt cái kéo lên Thế nhưng nhặt lên rồi tôi lại không biết làm thế nào Kết liễu đời mình tôi không can tâm Mà lên kia giết bà vợ cả Tôi không đủ bản lĩnh Nên cuối cùng tôi ngồi thụp xuống giường Ôm lấy mặt khóc Khóc vì bị người ta hành hạ Khóc vì đã hơn một tháng tôi phải xa xăm so Hơn một tháng xa con Không có người làm mẹ nào có thể chịu đựng nổi Hóa ra là sắp Tết Tết người người nhà nhà đoàn viên Còn tôi Sam so lại ở những phương trời khác nhau Khốn khổ hơn là việc Các con không hề biết tôi đi đâu Một buổi sáng mở mắt ra Mẹ đã biến mất hoàn toàn Nghĩ thôi mà cũng cảm thấy Tâm can đau như phế liệt Tôi không biết mình khóc trong bao lâu Sau đó cũng ngủ thiếp đi Đến khi có tiếng bà vợ cả cất lên Vội nhét cái kéo vào cặp quần Rồi tôi nằm nhắm nghiền mắt Vốn nghĩ bà ta lại xuống hành hạ Nhưng không Bà ta nhìn xuống tôi một lượt sau đó quay sang A Tam nói nhỏ Lão chư gọi tao lên đông trại Nghe nói đàn lợn dịch chết rất nhiều Nên tao phải đón chú y Lên luôn xem tình hình thế nào Mày nhà cơm nước cho cậu Vĩ Đình Và trông coi con này nhớ chưa Lão chư bảo ở nhà không tin tưởng được cậu Vĩ Đình Nên tao thay ổ khóa cũ bằng số này Mà nhìn kỹ nhá Ấn mật mã rồi ấn nút xanh Nó sẽ quá Muốn mở thì ấn mật mã rồi ấn nút đỏ Nó sẽ mở sau khi khóa mở hoặc là mở xong ấy thì mày phải xoay số cho khác mật khẩu đi nhớ chưa mật khẩu là hai hai bốn bốn năm năm một một cấm được tiết lộ cho cậu vĩ đình nhớ chỉ cho nó ăn ngày một bữa bánh bao thôi mai là ba mươi tết mà chắc tao với lão chư cố về cho sớm tôi nghe tới đây bất chợt lóe lên một ý nghĩ cố nhẩm lại mấy lời bà ta nói mật khẩu là hai hai bốn bốn năm năm một một từ lúc vào nhà này tôi chưa bao giờ cất tiếng nói bất cứ một câu tiếng chung nào Có bị đánh đau cũng chỉ hét lên những âm thanh tuyệt vọng Thế nên đám người này nói chuyện không hề cảnh giác với tôi Lúc này tôi cũng tưởng như có tia sáng nhất nhỏ xoẹt qua trong đầu Cảm thấy điều may mắn nhất cuộc đời mình đến giờ có lẽ là biết tiếng chung Và chưa bao giờ thể hiện mình biết tiếng chung với đám người này Bà vợ cả đứng dậy A Tam một lần nữa tôi cũng lẩm nhẩm lại lần nữa Đến khi bà ta đi khuất A Tam cũng khóa tôi lại rồi đi lên nhà Tôi vội vã Nhặt nhạnh hết số vàng ngọc cất vào trong túi Với hy vọng nếu trốn ra được Sẽ có một số tiền để tìm đường về Việt Nam Rồi ngồi trong phòng rất lâu Ngồi từ khi sắc trời còn sáng Đến tận khi trời đổ chiều Ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa Chiếu vào vẫn ngồi bất động như vậy Trong đầu tôi không thể nghĩ được gì Chỉ biết đây là cơ hội cuối cùng Để thoát khỏi đây Tôi cứ ngồi như vậy Mãi từ khi thấy tiếng dép của A Tam loẹt quẹt ở sân Liền căng mắt ra nhìn Qua khe hẹp ở cửa A Tam đang xách làn đi chợ Tôi cũng lặng lẽ đếm từng bước chân của cô ấy Khi A Tam đi khuất ra đến ngoài Tôi vội vã lao ra cửa Qua ô vuông nhỏ hẹp phía trên Tôi nhìn được ổ khóa số bên dưới Chỉ là ô vuông hơi nhỏ Tôi không thể thò tay ra để mở Tôi cố đưa tay mấy lần Vẫn không sao lọt qua được Khi nghĩ rằng mình đã hết cách Tôi mới sực nhớ ra cái kéo sắt ban nãy Vội vã lấy ra Kéo rất dài lại nhỏ Tôi đưa đầu kéo ra ngoài Căng mắt vừa quan sát Vừa dùng kéo xoay từng nút Số 2 đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện Sau đó lặp lại một lần nữa Số thứ hai lại hiện lên Rồi sau đó lần lượt là hai số 4 hai số 5 và hai số 1 Ngay khi dãy số vừa xuất hiện Tôi liền đưa kéo ấn vào nút đỏ Ngay lập tức khóa được mở ra Tim tôi đập liên hồi Vội vã mở cửa Lao như bay ra ngoài Vừa ra tới ngoài Tim tôi lại một lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Khi thấy Vĩ Đình đang ngồi đọc sách ở hiên Toàn thân tôi như có luồng gió lạnh tạt qua Sợ hãi vô cùng Thế nhưng Vĩ Đình dường như không hề nhìn thấy tôi Thậm chí khi tôi lùi chân lại mấy bước Cậu ta vẫn không hề ngẩng mặt lên Lúc này tôi không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa Mặc cho Vĩ Đình vẫn đang ngồi hiên đọc sách Chỉ biết cắm đầu chạy ra cổng tay cầm thêm cái kéo sắt phòng bị ra tới cổng tôi thấy ngay bờ tường có một cái túi nhỏ bên trong là một cặp lồng cơm một chai nước và mấy cái bánh bao bụng tôi lúc này đói meo liền tiện tay xách thẳng rồi chạy vút đi chạy được một đoạn tôi liếc mắt lại thấy vĩ đình không còn đọc sách nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi cậu ấy cứ đứng bên hiên nhìn tôi như vậy không hề nhúc nhích giữa ánh nắng chiều tà của buổi hoàng hôn tôi nhìn rõ mặt vĩ đình 
khuôn mặt của cậu thanh tú sống mũi cao đôi mắt rất hiền từ khác hẳn bố mẹ cậu ta lúc này tôi cũng nhìn xuống cái túi mình đang cầm mấy cái bánh bao còn nóng hổi sâu bên trong chiếc cặp lồng còn có một ít tiền nhân dân tệ và một bản đồ tiếng trung trong giây lát tôi như bừng tỉnh cũng kịp hiểu ra vĩ đình đang giúp tôi bỏ trốn tôi siết chặt chiếc túi của vĩ đình cầm lấy bản đồ không dám ngoái đầu lại chạy tiếp nắng chiều tà cũng như sắp tắt vừa chạy tôi vừa nghe tiếng lòng mình nghẹn lại vĩ đình cảm ơn cậu cậu là người tốt nhất định sau này cậu sẽ gặp những điều tốt đẹp nhất tôi chạy men theo con đường trên bản đồ nhìn theo từng ký tự tiếng trung sợ tới mức không dám nhìn lại phía sau chỉ có thể lao về phía trước cuối cùng khi trời tối hẳn tôi cũng gần như kiệt sức ngã xuống thế nhưng tôi biết dẫu thế nào mình cũng phải sống nhất định phải sống không thể dừng lại được nên dùng chút ý chí còn lại mà tiến lên tôi phải về về với sam so của tôi nghĩ đến sam so tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh đến khi tối đêm tôi gần như kiệt sức cổ họng khô khốc tôi vốn định bỏ bánh bao ra ăn để lấy sức chạy tiếp thì chợt nghe những tiếng bước chân rất gần còn có ánh đèn pin thỉnh thoảng lóe qua từng kẽ lá giây phút ấy tôi bỗng hoảng loạn sợ hãi không kịp ăn cả bánh bao ôm lấy túi chạy tiếp cuối cùng khi chạy đến một sườn đồi thấp tôi cũng trượt chân ngã xuống sườn đồi không cao nhưng bởi vì tôi kiệt sức nên khi ngã xuống thấy mình gần như ngất lịm đi trước khi bóng đêm ập đến tôi bỗng thấy tiếng gió vi vu tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập không rõ đó là tiếng bước chân của ai của đám người nhà lão sư do a tam báo hay là của ai khác tôi không rõ nữa trong tiếng gió tôi không còn biết là mình mơ hay thật có lẽ chỉ là chút ảo tưởng của bản thân có lẽ bởi tôi quá khao khát được sống nên tự mình mường tượng ra một tiếng gọi tiếng gọi thân thương quen thuộc nhưng lại xen lẫn cả một nỗi đau xót bất lực và cả tuyệt vọng Tôi không biết mình đã nằm dưới sườn dốc đồi bao nhiêu lâu. Những đại ngàn phi lao xanh dì rào giữa cái lạnh buốt của màn sương răng ở một đất nước Trung Hoa mà trước kia tôi đã từng ước mơ đặt chân một lần đến nay như giam cầm trong một địa ngục. Trong bóng đêm mịt mù ấy tôi thấy xương cốt của mình như gãy vụn da thịt như bong chóc đau đớn toàn thân. Xung quanh tôi tiếng mũi vo ve tiếng lá cây xào xạc tôi đã nằm dưới sườn đồi có lẽ là suốt cả một đêm dài Đến khi mở mắt tỉnh lại Cũng thấy trời đã sáng Thế nhưng vừa mở mắt Người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là lão chư Trong phút chốc tôi bỗng hoảng loạn Sợ hãi Chẳng lẽ tôi đã bị bắt lại Chẳng lẽ tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi ấy sao Khi tôi nghĩ Có lẽ đời này kiếp này tôi sẽ phải chôn vùi ở đây Thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc Ngay trước mặt Bởi vì từ phía sau nên tôi không nhìn rõ mặt chỉ thấy người ấy liên tiếp dáng những nắm đấm xuống mặt của lão sư người ấy dường như đang nổi giận vô cùng từng nắm đấm đầy lực và dứt khoát trong giây lát tôi khẽ mấp máy gọi dương dù cho không nhìn rõ mặt nhưng bóng dáng lại rất quen thuộc lúc này lão sư đã bị táng thẳng cả chục kia liên tiếp đến mức máu mũi cũng tuôn ra tôi không rõ đây có phải là dương không bởi tôi chưa tưởng thấy dương thế này bao giờ ngay cả trước kia mỗi khi anh nổi giận cũng chưa bao giờ đụng tay đụng chân đánh người Dù cho anh không phải mẫu người hiền lành như Duy Thậm chí đôi khi tôi còn thấy anh rất tàn nhẫn Nhưng nhất định anh sẽ không đánh người Bởi vì anh từng nói rằng Bạo lực là hành vi ấu trĩ nhất trên đời Thế nhưng giờ đây Anh dường như không kiểm soát được nổi bản thân của mình Phẫn nộ Xông vào lão chư mà chút giận Tôi muốn ngồi dậy Nhưng đôi chân dường như muốn liệt Đầu óc mơ hồ đờ đẫn Cả người đau nhức như có hàng trăm mũi kim xiên vào Xung quanh tôi còn nhìn thấy rất nhiều người Tôi đờ đẫn tới mức Chẳng biết đây là mơ hay thật Chỉ thấy bóng dáng quen thuộc kia đạp lão sư thêm vài cái Rồi từ từ tiến về phía tôi Trong chốc lát Mắt của tôi nhòe đi Cuối cùng tôi thấy người đó ôm tôi vào lòng Giọng anh cất lên đầy thống khổ Trần Tôi xin lỗi Để em phải chịu khổ rồi Xin lỗi em Tôi đến muộn Nghe tới đây tôi bỗng thấy cả cơ thể và trái tim của mình nghẹn lại Nhưng tôi chẳng thể mở mắt ra Chẳng đáp lại Cuối cùng cũng thiếp đi Tỉnh lại một lần nữa tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát Đầu của tôi ong ong như có búa bổ Căng mắt ra nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai 
Lúc này tôi cũng thấy tay mình cắm kim truyền Chân bị băng rất nhiều dài băng trắng Trên người còn mặc một bộ quần áo bệnh nhân Có in chữ Trung Quốc Ghi tên bệnh viện Quảng Tây Kiểu lúc này cũng ùa về như thác lũ Tôi nhớ tôi đã trốn ra khỏi nhà của lão sư Sau đó băng qua mấy ngọn núi Qua mấy sườn đồi Cuối cùng thì ngã liệm đi Và rồi tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây Thế nhưng trong ký ức ấy tôi đã thấy Dương đánh lão sư Chỉ có điều hình như đó chỉ là giấc mơ thôi Bởi vì bây giờ tỉnh lại tôi không hề thấy anh ở bên cạnh mình Khi còn chưa kịp hiểu vì sao tôi lại ở đây Tôi đã thấy một nữ y tá bước vào Cô ấy thay chai nước biển cho tôi Rồi hỏi bằng giọng quàng tây Cô thấy trong người thế nào Bởi vì vẫn ám ảnh Suốt thời gian ở nhà lão sư Nên nghe y tá hỏi như vậy Tôi không dám trả lời Tôi nhìn bên ngoài thấy sắc trời đã tối Nếu tôi nằm ở đây Có nghĩa là mình đã thoát khỏi nhà lão sư rồi đúng không Đám người nhà lão sư hung hăng như vậy Nếu bắt được tôi Chắc chắn là tôi sẽ về Đánh cho tôi một trận đến chết Chứ sẽ không bao giờ đưa tới bệnh viện thế này Nghĩ tới đây tôi ngước lên nhìn y tá Sự không kìm được khẽ hỏi À đâu tôi tới đây thế ạ à? Y tá nghe tôi hỏi thì hơi kinh ngạc hỏi lại Cô biết tiếng Trung sao Vâng tôi biết chút ít À tôi cũng không biết ai đưa cô tới đây Chắc có lẽ là chồng hoặc người yêu của cô Bởi tôi thấy anh ta rất lo lắng cho cô Lúc cô cấp cứu anh ta liên tục đứng ngồi không yên Còn bỏ tiền để thuê bác sĩ giỏi nhất đến chăm sóc cho cô Chọn dịch vụ tốt nhất ở nơi này Suốt thời gian cô chưa tỉnh Anh ta luôn túc trực bên cạnh Thậm chí là còn chẳng ăn chẳng uống Cũng thật may là cô không bị thương nặng Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lại Anh ấy đâu rồi ạ à? Tôi cũng không rõ Lúc cô được đưa về đây một lúc Anh ấy cũng đi ra ngoài Chắc cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ Anh chồng hay là anh người yêu của cô đẹp trai thật đấy Rất giống diễn viên Huyên Bin của Hàn Quốc khi người y tá nói tới đây tôi cũng ngừng lại Có chút ngờ ngờ Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa Vừa đôi mắt ra nhìn tôi thoáng lặng người khi thấy Dương đang đi vào Không phải là một giấc mơ Cũng chẳng phải là sự hoang tưởng của tôi Mà là Dương bằng da bằng thịt Chỉ là nhìn anh lạ lắm Hai mắt trũng sâu Trên cánh tay đầy những vết sách cũ Có mới Gương mặt đầy lo âu và cả mệt mỏi Người gầy dọc đi Giống như suốt cả một tháng nay anh chưa được ngủ vậy Giống như anh đã băng đèo lội suối Dầm mưa dãi nắng một thời gian dài Một tháng trời ở xứ xa người Có những đêm tôi đã mơ thấy Dương Tôi đã rất nhớ anh Tôi đã từng hy vọng rằng Có một ngày tôi sẽ được trở về gặp Dương Gặp Sam So Khi ấy có lẽ tôi sẽ lao vào mà ôm anh Ôm con mà khóc cho vơi bớt nỗi nhớ thương ấy Thế nhưng Khi tôi thoát khỏi địa ngục kia rồi Khi tôi được Dương đưa về đây Ở trước mặt anh Tôi lại gần như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cũng không thể ôm lấy anh Dương cũng không hề nói gì Anh chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu Ánh mắt của anh nhuốm đầy đau thương Như ánh hoàng hôn đỏ rực buổi chiều tà Một lúc sau anh cũng mới ngồi xuống cạnh tôi Cất giọng khàn đặc Em còn đau nhiều nữa không? Một câu hỏi rất bình thường Nhưng với tôi lại chất chứa cả ngàn nỗi xúc động Suốt bao tháng ngày ở nhà lão sư Tôi đã tưởng là mình bị đầy đọa xuống dưới 18 tầng địa ngục đã nghĩ rằng mình sẽ chôn vùi thân xác ở nơi đây. Sự xuất hiện của anh ở đây vốn dĩ đã khiến trái tim của tôi trở nên yếu mềm. Tôi không phải ngốc mà không nhận ra rằng anh đã băng rừng vượt núi, trèo đèo lội suối, không màng cả bản thân chỉ để đi tìm tôi. Thế nhưng tôi vẫn cố dối lòng, lạnh nhạt đáp một câu. Tôi không sao. Dương dường như không muốn chấp nhự sự lạnh lùng ấy của tôi, cũng không hỏi tôi về thời gian qua. Càng không nhắc gì đến những chuyện anh đã biết. Anh chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi anh đang xách ra một hộp thịt đông rồi nói với tôi Món thịt đông mà em thích nhất đấy, em ăn một chút nhé Tôi còn chưa kịp trả lời, cô y tá bên cạnh đã quay sang kinh ngạc trầm trồ bằng giọng quảng tây Ôi, món thịt đông này chở Việt Nam với có, anh ấy sang tận cửa khẩu chỉ để mua thịt đông cho cô à Bảo sao mà anh ấy đi lâu thế, nhưng giờ là 30 Tết rồi, tối muộn thế này người ta nghỉ hết rồi chứ nhỉ Cửa khẩu hôm nay cũng tạm nghỉ mà Tôi nhìn hộp thịt đông trên tay của Dương chợt thấy trong túi còn có một cặp lồng cơm trắng Một hộp dưa hành Một hộp canh miến măng Cô y tá có lẽ thấy cũng không nên làm phiền tôi và Dương Nên thay nước biển Xong chỉ cười nhẹ Đi ra ngoài khép cửa lại Lúc này tôi cũng nhận thấy mái tóc của Dương Còn vương chút hơi xương Tôi không kìm được mà hỏi Sao giờ này anh còn mua được những đồ này 
Giờ này cửa khẩu vẫn bán sao Người ta chưa nghỉ Tết à Dương vừa lấy cơm trong túi ra vừa đáp Cửa khẩu đóng cửa rồi Vậy sao anh mua được chứ Anh đi loanh quanh mấy nhà gần đó Tìm mãi mới được một nhà người Việt Nam Người ta làm thịt đông để ăn Tết Nên có rất nhiều Anh ngỏ ý muốn mua một hộp thịt đông Nhưng họ không bán mà cho anh Anh đưa tiền họ nhất định trả lại Họ còn tốt bụng nấu cho anh bát canh măng miến Và một nồi cơm nóng Với cho thêm một hộp dưa hành này Khi nghe tới đây Trái tim của tôi lập tức như có bị ai bóp nghẹt lại Tất cả mọi lớp ngụy trang Mọi sự kiên cường Đều như bị chút bỏ hết Tôi không sao kìm được nữa Mà khóc nức nở Tôi khóc bởi sau hơn 4 năm rồi Thời gian dài đằng đẵng trôi qua Giờ vẫn nhớ món tôi thích nhất Đó là món thịt đông Và hôm nay đây Anh chạy cả một quãng đường dài Đội xương đội gió Chỉ để tìm mua cho tôi Tôi khóc suốt hơn một tháng Sống không bằng chết Bị người ta hành hạ Đẩy đọa Tôi khóc bởi hôm nay là Tết Lẽ ra Dương phải được ở nhà Đón một cái Tết ấm êm Được ăn những món cao lương mỹ vị Mẹ bây giờ anh lại ở đây Ở một nơi xa xôi thế này Cùng với tôi Tôi khóc vì thương xót và đau lòng Khóc bởi những vết thương trên người của anh Tôi còn khóc Bởi vì cuối cùng mình cũng thoát ra được Cái chốn man dở và tàn nhẫn kia Khóc bởi những ấm ức, tủi thân Những bất hạnh đau khổ mà tôi phải chịu Trong một tháng và trong cả suốt 4 năm qua Dường thế tôi khóc như vậy anh vội vã đặt cặp lồng cơm xuống rồi ôm lấy tôi Vừa ôm anh vừa vỗ vỗ lên vai của tôi dỗ dành Không sao, không sao rồi Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa Chỉ một câu anh ở đây rồi lại khiến tim tôi run lên Và khóc tức tưởi Tôi nhớ anh biết chừng nào Mọi khổ sở kìm nén suốt 4 năm qua như vỡ hòa Giây phút này tôi không còn muốn nghĩ nhiều nữa Ôm lấy tấm lưng dài rộng của anh Lần mò liên tưởng vết thương mà khóc rất lâu sau tôi mới có thể ngừng lại Khẽ buông anh ra rồi nghẹn ngào hỏi anh Xăm so thế nào rồi Khi hỏi tới câu này Sắc mặt của Dương không hề thay đổi Bản thân tôi cũng biết Chắc chắn Dương đã tỏ tường mọi chuyện Anh vừa múc cơm cho tôi vừa đáp Hai đứa đang ở nơi an toàn Có chăng là nhớ mẹ thì khóc thôi Em yên tâm đi Anh đã cho người bảo vệ con Còn mẹ của bản thân em chăm sóc hai đứa rồi một tháng xa con Tưởng như vĩnh viễn không gặp lại được Quả thực là điều mà tôi chưa tưởng tượng tưởng xa Thế tôi cứ khóc mãi như vậy Dương cũng không đành Nên đưa tay lau nước mắt cho tôi Nghe lời anh Đừng khóc nữa Muốn gặp con sớm thì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe Để còn về chứ Dù sao đến giờ lời anh nói cũng rất đúng đắn Sau ngần ấy chuyện tôi nhận ra Không gì quý hơn mạng sống của bản thân Muốn trở về cùng với Sam So Tôi phải sống trước đã nên nhận bát cơm từ Dương Gắp một miếng thịt đông bỏ vào trong miệng Tuy hương vị của thịt không nhược như ở Việt Nam Nhưng với tôi lúc này Nó là món ăn tuyệt vời nhất Từ lúc bị bắt tới giờ Trước kia Khi tôi và Dương sống cùng với nhau Tôi nấu cơm, anh rửa bát Những chuyện này khi ấy tôi cho là bình thường Thế nhưng sau khi biết về gia thế nhà anh tôi mới hiểu Hóa ra từ nhỏ tới lớn Anh chưa từng phải đụng tay vào mấy chuyện như vậy nhưng bị sống cùng tôi nên anh sẽ tủ chủ động cùng tôi làm việc nhà. Hôm nay đây, trong một buổi tối của ngày cuối năm, anh lại một lần nữa mang bát đi rửa sau khi ăn cơm, khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rửa bát xong, dương tắm rồi mới đi về phía giường tôi nằm. Cả hai chúng tôi đều lặng thinh. Mãi một lúc lâu sau, dương mới siết chặt tay lại như hạ một quyết tâm hỏi tôi. Tại sao một chuyện lớn như vậy em lại giấu anh? Tại sao em lại giấu anh chuyện em mang thai con của anh? Tại sao lại giấu chuyện này suốt 4 năm? Đối với câu hỏi này tôi từng nghĩ đến Nhưng lại không biết đáp án thế nào Nên chị đành im lặng Thế tôi im lặng Dương lại hỏi Là mẹ anh đã tìm đến em Yêu cầu em phải rời xa anh đúng không? Mẹ anh nói những gì Chuyện của em và anh trai anh Anh biết Nhưng anh không tin suốt thời gian ở cạnh nhau Em không hề có tình cảm với anh Nói cho anh biết 4 năm qua đã xảy ra những chuyện gì Chuyện qua rồi mà Anh nhắc lại làm gì chứ Chuyện qua rồi nhưng anh chưa từng được biết Bốn năm qua anh đã dằn vặt khổ sở thế nào em biết không Tôi ngước lên nhìn thấy vẻ mặt dương đầy thê lương Có lẽ khi biết Sam So là con ruột của mình Anh đã ngàn vạn lần đau lòng Thế nhưng vì phải đi tìm tôi Nên đến giờ anh mới có thể nhắc lại Nhưng dẫu sao bốn năm cũng đã qua 
Anh biết chuyện rồi tôi cũng chẳng có cách nào giấu Chỉ là bây giờ nhắc lại Xem bốn năm qua thế nào Tôi không có cách nào nhắc lại được Thế tôi có vẻ không muốn nói Dương cũng chỉ đành thở dài Thôi được rồi Nếu em không muốn nói anh cũng không hỏi nữa Bao giờ em muốn thì nói với anh Bây giờ quan trọng nhất là đợi em khỏe lại thêm chút Anh sẽ đưa Tuệ Nhi vào viện Viên Mách Hà Nội để thực hiện phẫu thuật Lên Hà Nội sao? Phải Anh có một người bạn làm khoa tim mạch ở viện Viên Mách rất giỏi Cậu chuyên phẫu thuật các ca khó kể cả cho trẻ sơ sinh Dù sao là ở Hà Nội vẫn tốt hơn Máy móc hiện đại hơn Anh muốn đưa con tới đó phẫu thuật Em thấy thế nào? Trước kia vì không có tiền phẫu thuật cho so Nên tôi cứ lần lửa mãi chần chừ Bây giờ Dương đã biết chuyện Tôi không thể giấu anh thêm được nữa Có lẽ vậy cũng tốt Có một ông bố lắm tiền nhiều của như Dương Còn tôi sẽ không phải chịu khổ sở thêm nữa Tất nhiên là tôi cũng không muốn từ chối Lại càng không thể từ chối Anh cứ sắp xếp đi Chuyện này tôi nghe theo anh